Dear students, in the video, we have a two span continuous beam. One of the support sink is the theorem of free moments used to analyze the circle's diagram bending on the diagram. First, let me read the problem. Analyze the beam using Clebron's theorem of three moments and draw the sail force and bending on diagram if the support B 6 by 10 mm. Take EA equal to 8000 kN meter square. This is the given B. Left end A is fixed. Support B and C are having roller support. A B would span 8 meter. B C would span 10 meter. I is equal to 2.5 I. It is subjected to UDL of 3 kN per meter. It is subjected to a non center point load of 12.5 kN at a distance of 4 meter from support B. In the sum of path of one name, either one that number two case join either one will be fixed. Right support B when the day 10 mm downward of sink out, sink the Nato the killer, Yaranga. So the Yolo 10 mm killer sink out. Okay, Adi Lama moon of the day, EA of the day, rather I value of the ten of the friend cross section of the Yaranga. So of a non prismatic beam. And that is E value is put down. So, if all the elements are in material, that is E one null series, E not null series, E one two null series, all of them are E down. I E set the kilometer meter le avulay put down. That is why we apply the substitute. So, provided we are applying the force unit kilometer use, the length unit meter use. Even for sinking 10 mm, we can convert the meter to the problem. This is 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 the so, for any equation, we can the end span of the circle. We can consider an imaginary span of zero length. We will consider a point A naught at a distance of L naught on the left of the support. We will first consider the portion A naught, A and AB. One equation. At the AB and BC, no equation. Normal on the use of equation, but if a sinking one the china and the six A one X one by L one or I one other, the inner red tail add panel. The other of the delta one by L one, delta two by L, delta one and the left support, left of the support. If a red span of construction, left support would be a relative deflection with respect to middle of the support. Delta 2 is the deflection of the right support with respect to the middle support. Sorry, yeah. Sorry. Let us start the problem. First, put the title solution. Step 1 is to calculate the free bending moment. Let us consider the span AB. It is subjected to a unit of 3 kN per meter. So, for the span AB, we know the formula to calculate the maximum bending moment that is WL squared by 8. Here W is 3 kN per meter in the span of 8, 8 squared by 8, 8 cancel right, so 8 this are 24. So the maximum bending mode is 24 kN per meter. Next you can consider the span BC. This subject will be a non central point load of 12.5 kN at a distance of 4 meter from the left end. So keep this distance as A, this as B. The total length is 10 meter. The maximum bending moment will be the formula under the WAB by L. Here W is 12.5 km, A 4, B 6, divided by L 10. What I would have to do is simplify it. We can get the maximum bending moment as 30 km meter. Okay, we have step 1. Next we will move on to the step 2. Free bending moment diagram. Area of calculations. First, I will do three bending one diagram. Three bending one diagram is span A, B, A. One simply separate beam. I will consider the maximum bending one diagram. This is the UDL load. It is a parabolic curve. The maximum ordinate is 24 km per meter. So, the parabolic curve is 0.8. This is B. This is C. 
ஸ்பேன் வந்து எட்டு மீட்டர் குறிச்சாச்சு அண்டு மேக்சிமம் ஆர்டினேட் எவ்வளவு டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோ டென் மீட்டர் குறிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் ஃபார் ஸ்பேன் பிசி பிசியுடைய ஸ்பேன் எவ்வளவு டென் மீட்டர் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ டென் வந்துட்டு எவ்வளவு ஃபோர் மீட்டர் லேட் ஆகும் அந்த இடத்துக்கிட்ட தான் என்ன ஒரு மேக்சிமம் பெட்டிங் போகும் அதனோட ஆடினேட் எவ்வளவு தேர்ட்டி கிலோ டென் மீட்டர் ஸோ அப்போ இந்த ஃபோர் மீட்டர் தள்ளி இந்த இடத்துல இருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற ஆடினேட் எவ்வளவு தேர்ட்டி கிலோ டென் மீட்டர் இது வந்துட்டு பாயிண்ட் லோடு அதனால் நம்ம வந்துட்டு இன்க்ளைட் லைனில் ஜாயின் பண்ணுவோம் ஸோ இதோட இது தெரிஞ்சிச்சு பெட்டிங் ஒன் டயரம் போட்டாச்சு த்ரீ பெட்டிங் ஒன் டயரம் இதில் வந்து ஏரியா கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட்டு இது என்னது பேரக்கோடா பேரக்கோடா ஃபார்மில் என்ன ஏரியா கண்டிக்கிறது டூ தேர்ட் ஆஃப் பி ஹச் டூ தேர்ட் எட்டு பி எவ்வளவு எட்டு ஹைட் எவ்வளவு டுவெண்ட்டி ஃபோர் சரியா இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா வி கேன் கெட் த ஏரியா எஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஓகேவா சிமிலர்லி வி கேன் கன்சிடர் த ட்ரையாங்கல் இதுக்கு ஏரியா கண்டிக்கிற ஃபார்மில் என்ன ஆஃப் பி ஹெச் ஆஃப் இன்ட்டு பி எட்டு ஹச் ஆஃப் இன்ட்டு பி எவ்வளவு டென் மீட்டர் இந்த டென் போட்டாச்சு ஹச் எவ்வளவு தேர்ட்டி அது போட்டாச்சு இது சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா வி கேன் கெட் த ஏரியா எஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஓகேவா இந்த ஏரியாவுக்கு சென்ட்ராக இங்கேருந்து பார்த்தா என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தா ரைட்லேருந்து ஸோ அப்போ என்னது பி இதுதான் பி வச்சுக்கோ பி ப்ளஸ் எல் பை த்ரீ பி சிக்ஸ் ப்ளஸ் டென் பை த்ரீ எவ்வளவு சிக்ஸ்டீன் பை த்ரீ சரி அதே மாதிரி இதுக்கும் சென்ட்ராக இருக்க முடியும் அப்படி சென்ட்ராக இருக்கிறது இது சிமெட்டிக்கல் பிக்கு தான் இருக்குது ஸோ அதனால் லெஃப்ட்லேருந்து எடுத்தாலும் சரி ரைட்லேருந்து இங்கேருந்து உள்ளவங்க எடுத்தாலும் சரி இது எவ்வளவு எட்டில் பாதி தான் எவ்வளோ ஒரு நாலு மீட்டர் லெஃப்ட்டில் இருந்து எடுத்தாலும் சரி ரைட்டில் இருந்து எடுத்தாலும் நாலு மீட்டர் தான் இதோட ஸ்டெப் டூ முடிஞ்சிச்சு ஃப்ரீ பெட்டிங் ஒன் டயரம் மாதிரி ஏரியா கால்குலேட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் த்ரீ அப்ளைங் தீரம் ஆஃப் த்ரீ மூமெண்ட்ஸ் சின்ஸ் ஏன் ஏ இஸ் பிக்ஸ்டு ஏ டு கன்சிடர் என் இமேஜினரி ஸ்பேன் ஆஃப் ஏ நாட் ஏ ஆஃப் ஜீரோ லென்த் ஃப்ரம் லெஃப்ட் ஆஃப் சப்போர்ட் ஏ ஸோ அப்போ ஏக்கு லெஃப்டில் எல் நாட் டிஸ்டன்ஸில் ஏ நாட்டுங்கிற பாயிண்ட் கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டேன் ஓகேவா இதில் எந்த லோடுமே இல்லை ஸோ அப்போ இதில் வர ஏரியா அந்த ஃப்ரீ பெட்டிங் ஒன் டயரம் என்னவாக இருக்கும் ஜீரோவாக இருக்கும் எல் நாட்டும் ஜீரோவாக இருக்கும் சரிங்க ஃபார் ஸ்பேன் ஏபிக்கு த்ரீ கிலோமீட்டர் பர் மீட்டர் சம்பளியை கொடுத்துட்டாங்க இதனுடைய இது வந்துட்டு ஐ இது வந்துட்டு எட்டு மீட்டர் லெந்த் சரியா இதில் சப்போர்ட் பி வந்துட்டு சிங்க் ஆகுன்னு சொல்லிட்டாங்க பி கீழே இறங்குதுட்டாங்க எவ்வளோ தூரம் இறங்குது டென் எம்எம் விட்டாங்க சரியா டவுன்வேர்டாக வர்றதுனால என்ன சை போட்டுக்கணும் சிங்க்னா கீழே வர்றதுனால மைனஸ் டென் எம்எம் ஸோ அப்போ டென் எம்எம் வந்துட்டு டென் பை தௌசண்ட் போட்டு மீட்டரை கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டேன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மீட்டர் ஒய்பி சரியா இதை தான் இது முடிச்சுட்டோம் ஒய்பின்னு எடுத்தாச்சு சரியா இப்போ நான் வந்துட்டு என்ன எழுத எழுதுகிறேன் ஐ கன்சிடர் இந்த ஸ்பேன் ஏ நாட் ஏ அது அண்டு ஏபி இதுக்கு ஈக்குவேஷன் எழுதுகிறேன் பாருங்கள் எம்ஏ நாட் இன்ட்டு எல் நாட் பை இ நாட் ஐ நாட் ப்ளஸ் டூ எம்ஏ இன்ட்டு எல் நாட் பை இ நாட் ஐ நாட் ப்ளஸ் எல் ஒன் பை இ ஒன் ஐ ஒன் ப்ளஸ் எம்பி இன்ட்டு எல் ஒன் பை இ ஒன் ஐ ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஏ ஒன் எக்ஸ் ஒன் பார் பை இ நாட் ஐ நாட் இன்ட்டு எல் நாட் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஏ டூ எக்ஸ் டூ பார் பை இ ஒன் ஐ ஒன் எல் ஒன் இது வரைக்கும் இருக்கிற டேம் தான் போன சமையல் வரைக்கும் போட்டிருப்போம் இப்போ சப்போஸ் சிங்க் ஆகுதுன்னா இது கூட ரெண்டு டேம் அடிஷனலாக சேர்த்துன்னு சொன்னோம்ல அதான் என்னது சிக்ஸ் டெல்டா ஒன் பை எல் நாட் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டெல்டா டூ பை எல் ஒன் இங்கே வந்துட்டு இதை எல் நாட்டு இது எல் ஒன் முடிச்சுட்டேன் நம்ம மற்ற இடத்துல என்ன பண்ணுவோம் இது எல் ஒன் இது எல் டூ முடிச்சுருப்போம் அவ்வளோதான் எல் நாட் எவ்வளோனா ஜீரோ ஓகேவா எல் ஒன் எவ்வளோனா எயிட் மீட்டர் ஓகேவா இதில் வந்துட்டு மொமெண்ட்டு கிடையாது எம் ஏ நாட் கிடையாது ஜென்ஸ் கண்டாட்டி அதனால் இது அவுட் எல் நாட் ஜீரோ காட்டி இந்த டேமும் ஜீரோ ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி இங்கே எல் நாட் ஜீரோ காட்டி இதுவும் ஜீரோ ஆகிடுச்சு ஓகேவா ஸோ அப்போ இதுலேயும் வந்துட்டு எல் நாட் வரலாம் காட்டி இந்த டேமும் அவுட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ மீதி இருக்கிறது மட்டும்தான் நம்ம வச்சுட்டு சப்ஸ்டூட் பண்ணணும் எல் ஒன் எவ்வளவு எட்டு மீட்டர் இ ஒன் ஒரே மெட்டீரியல் தான் அப்போ இ ஒன்று இ நாட்டு எல்லாமே எந்த தான் வச்சுக்கணும் இன்னும் வச்சுக்கணும் ஐ ஒன் இந்த இடத்துல எவ்வளோ ஒரே ஐ தான் அதனால் சிங்கிள் ஐ சப்ஸ்டூட் பண்ணிடலாமா ஸோ ஹியர் சேம் மெட்டீரியல் தேவோ இ நாட்டு இ ஒன் இ டூ எது வந்தாலும் எந்த வச்சுக்கணும் இன்னும் வச்சுக்கணும் எம் ஏ நாட்டு எல் நாட்டு ஜீரோ நாட்டு எம் மெட்டீரியல் ஜீரோ ஆகுதுன்னு பார்த்துட்டேன் அடுத்தது இந்த டெல்டா ஒன் டெல்டா டூ ரெண்டையும் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா அதை சப்ஸ்டூட் பண்ண
ஏ நாட்டு இந்த பாயிண்ட் பேர் என்ன வச்சுக்கிறோம் ஏ இதுக்கு என்ன பேர் வச்சுக்கிறோம் பி அப்போ டெல்டா ஒன் வேணும்னே ஒய்ஏ மைனஸ் ஒய்ஏ நாட் ஓகே அதே மாதிரி டெல்டா டூ வேணும்னு எகைன் இது ரெஸ்பெக்ட் வேண்டியது தானே ஒய்ஏ மைனஸ் ஒய்பி அப்போ எப்பவுமே எங்கிருந்து எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு டேம் மிடில் எழுதணும் ரெண்டாவது டேம் தான் இந்த லெஃப்ட் இருக்கிறது எழுதணும் ஓகேவா டெல்டா டூ இப்போ டூ ஒய்ஏ மைனஸ் ஒய்பி சரியா இதில் ஒய்ஏ ஏ வந்துட்டு சிக் ஆகுதா சமையல் இல்லை அப்போ எவ்வளவு ஜீரோ ஏ நாட் அதுவே இமேஜினரிஸ் பண்ண அதுவும் சிங்க் ஆகாது அப்போ டெல்டா ஒன் எவ்வளோ ஆகிடுச்சு ஜீரோ சரி டெல்டா டூ போகும் அது ஃபார்முலா என்ன ஒய்ஏ மைனஸ் ஒய்பி ஒய்ஏ ஒய் சப்போர்ட்டே சிங்க் ஆகலை சார் சார் ஏ சப்போர்ட்டே சிங்க் ஆகலை சார் அது இறங்கவே இல்லை அப்போ அந்த வேல்யூ ஜீரோ மைனஸ் ஒய்பி வேல்யூ எவ்வளவு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஏன்னா டவுன் வேல்யூ மேட்ரி மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மைனஸ் இட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடுச்சு அப்போ டெல்டா டூ எவ்வளவு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மீட்டர் சரி இப்போ எல்லாமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுவோம் அந்த ஃபஸ்ட்டு டைம் அவுட்டு டூ எம்ஏ இட்டு எல் ஒன் எவ்வளவு எட்டு மீட்டர் இ ஒன் இ டூ எதுவாக இருந்தாலும் இன்னு சொல்லியாச்சு ஒரே மெட்டீரியல் ஐ ஒன் எவ்வளவு ஐ ஏன்னா அந்த ஸ்பேனுக்கு எவ்வளவு கொடுத்துட்டாங்க ஐ இது கொடுத்துட்டாங்க சம்மிலியா அதனால் ஐ போட்டாச்சு ப்ளஸ் எம்பி எம்பி தான் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது எம்பின்னு வச்சுக்குவோம் எல் ஒன் எகன் எட்டு மீட்டர் இ ஒன் அது இ தான் ஐ ஒன் ஐ இந்த ரெண்டாவது ஏ டூனா எந்த ரெண்டாவது இது இதனுடைய ஃப்ரீ பெண்டிங் ஒன் டைம் நம்மளுடைய ஏரியா நமக்கு இருக்கா அதே மாதிரி சென்ட்ரல் டிஸ்டன்ஸ் எப்பவுமே எக்ஸ் டூ பார்னா எங்கே எடுக்கணும் ரைட் ஹேண்டிலேருந்து உள்நோக்கி போகணும் கரெக்டாக எக்ஸ் டூ பார் வேணும்னா ரைட் ஹேண்டிலேருந்து உள்நோக்கி போகணும் இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் வாங்க என்னுடைய ஏரியா எவ்வளவு ஒன் டுவெண்ட்டி ரைட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவு சிமெண்ட்டுக்கு எந்த பக்கம் வந்தாலும் ஒரே அளவு தான் இப்போ எவ்வளவு ஃபோர் அப்போ எக்ஸ் டூ பார் வந்துட்டு ஃபோரு சப்ஸ்டூட் பண்ண வேண்டியது எக்ஸ் டூ பார் ஃபோரு ஏரியா ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்டு சிக்ஸு அதுக்கப்புறம் சரியா இதில் இ ஐ வந்துட்டு ஐயே தான் எல் ஒன் இருக்கிறதுல எட்டு ப்ளஸ் இந்த டைம் ஜீரோ ஆயிடுச்சு ஏன்னா டெல்டா ஒன் ஜீரோ காட்டி இந்த ஹோல் டைம் ஜீரோ ஆயிடுச்சு இதில் சிக்ஸ் இன்ட்டு டெல்டா டூ எவ்வளவு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் இங்கே கால்குலேட் பண்ண முடியல அது கொண்டு வந்து இங்கே போடுங்க அதுக்கப்புறம் டிவிடன் போய் என்ன போடணும் எல் ஒன் எல் ஒன் எவ்வளவு எயிட்டு அதையும் சப்ஸ்டூட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்டூட் பண்ணி ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டாச்சு ஓகேவா இதை வந்துட்டு இன்னொரு தடவை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறேன் நான் பாருங்கள் இந்த எயிட் இங்கே கொண்டு வந்து சிக்ஸ்டீன் எம்ஏ பை இஐ ப்ளஸ் எயிட் எம்பி பை இஐ இதை போட்டோம்னா இந்த கால்குலேட்டில் அடித்து இதெல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா மா இந்த ப்ளஸ் வேல்யூ அந்த பக்கம் போச்சுன்னா ஜீரோக்கு அந்த பக்கம் மைனஸில் எழுதிட்டேன் இந்த ப்ளஸ் வேல்யூ ஜீரோக்கு அந்த பக்கம் வச்சுன்னா மைனஸில் வரும் அதையும் எழுதிட்டேன் இப்போ இப்படி வந்ததுக்கப்புறம் இதில் நான் என்ன பண்ணோம்னா மல்டிப்ளையிங் இஐ ஆன் போத் சைட்ஸ் ரெண்டு சைட்லேயும் எல்லா டைமையும் இஐ ஆன் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் அப்போ இந்த இஐ இஐ கேன்சல் இதில் இஐ கேன்சல் இதில் இஐ மேலே வந்துடும் கரெக்டா இஐ எட்டு ஜீரோ டிவிட் பை எயிட்டு வருமா ஸோ அப்போ சிக்ஸ்டின் எம்ஏ ப்ளஸ் எயிட் எம்பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் பை எயிட் இன்ட்டு இஏ இஏனுடைய வேல்யூ வந்துட்டு என்ன யூனிட்டில் நம்ம சப்ஸ்டூட் பண்ணணும் கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயரில் சப்மிட் பண்ணணும் அவங்களே அந்த யூனிட்டில் தான் கொடுத்துருக்காங்க சார் அப்போ பிரச்சனை இல்லை ஒரு வேலை இ வேல்யூ தனியாகவும் ஐ வேல்யூ தனியாகவும் கொடுத்து நியூட்டனு எவங்களை கொடுத்துருந்தா நீங்கள் என்னவாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் கிலோ நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் யூனிட்டை லென்த் யூனிட்டை மீட்டராகவும் கன்வெர்ட் பண்ணி அப்புறம் தான் இஏ வேல்யூ கொண்டு வந்து சப்ஸ்டூட் பண்ணணும் இந்த சம்மில் லக்கியிலேயும் என்ன ஆகிடுச்சு இஏ வேல்யூ அவங்களே கிலோ நியூட்டனு மீட்டரில் இருக்க மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க அதனால் நேரடியாக நான் அப்படியே எடுத்து சப்ஸ்டூட் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா மற்றது எல்லாமே நான் என்ன எதிர்த்து சப்ஸ்டூட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் கிலோ நியூட்டன் மீட்டரில் போட்டுக்கிட்டு இருக்குன்னா அப்போ இதையும் கிலோ நியூட்டன் மீட்டரில் தான் போடணும் ஸோ அப்போ இன்ட்டு தௌ எயிட் தௌசண்ட் போட்டாச்சு இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் மைனஸ் த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ்டி வந்துருச்சு Finally, you can get the simplified equation as 16 MB plus 8 MB equal to minus triple 4. Make it as an equation number 1. One way, equation number 1 is going to be done. We have to write the unknown. We have to write the unknown. So, if we have to write the unknown equation, we will consider the span AB and BC. அதுக்கு திரும்பவும் நான் தீரமாக த்ரீ பவுண்ட்ஸ் வரை ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணுறேன் எம்ஏ இன்ட்டு எல்ஒன் பை இவன் ஐ ஒன் ப்ளஸ் டூ எம்பி இன்ட்டு எல்ஒன் பை இவன
ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன ஆகிடும் ஜீரோ ஆகிடும் ஓகேவா இதில் இந்த ஏபி ஸ்பேன் தான் வந்துட்டு எல் ஒன் எட்டு மீட்டர் பிசி ஸ்பேன் தான் எல் டூ அது எவ்வளவு பத்து மீட்டர் இதில் ஒரு ஐ எவ்வளவு ஒரே ஐ இதில் எவ்வளவு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஐ இதை கேர்ஃபுல்லாக சப்ஸ்டூட் பண்ணணும் ஒரே மெட்டீரியல் காட்டி எல்லா இடத்துலையுமே ஈ ஒன் ஈ டூ எது வந்தாலும் நீங்கள் என்ன வச்சுக்கணும் அதையே ஈவே வச்சுக்கணும் ஓகேவா இப்போ ஒவ்வொரு வேல்யூவாக அதில் சப்ஸ்டூட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி டெல்டா ஒன்னையும் டெல்டா டூவையும் கண்டுபிடிச்சிட்டு தான் அதுக்கு நம்ம போகணும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு சப்போர்ட் பி சிக்ஸ் பாய் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மீட்டர் சரிங்க அது வந்து சிக்ஸ் டவுன்லோடு காட்டி மைனஸ் சைனோடைய வச்சுக்கணும் சரி இப்போ வந்துட்டு என்னென்ன ஸ்பேன் கன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஏபி இந்த இடத்துல பிசி இது ஏ இது பி இந்த பக்கம் இருக்கிறது சி டெல்டா ஒன் என்னங்கிறது என்னது ரிலேட்டிவ் பொசிஷன் தான் லெஃப்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு மிடில் டெல்டா டூங்கிறது ரிலேட்டிவ் பொசிஷன் ஆஃப் ரைட் சப்போர்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு மிடில் ஸோ அப்போ டெல்டா ஒன் எப்படி எழுதுகிறேன் ஒய் பி மைனஸ் ஒய்ஏ அப்போ டெல்டா டூ எப்படி எழுதுகிறேன் எகெயின் ஒய் பி மைனஸ் ஒய்சி இது மட்டும் நீங்கள் கரெக்டாக எழுதுகிறோம் அப்போ தான் வந்துட்டு நம்ம சரியான வேல்யூ கிடைக்கும் இது ஒய் பி மைனஸ் ஒய்ஏ அது ஒய் பி மைனஸ் ஒய்சி ஒய் பி பி சப்போர்ட் சிங்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டீங்க டவுன்லோட் எடுத்தீங்க அப்போ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் அது சப்ஸ்ட் பண்ணல ஏ சப்போர்ட் சிங்கே ஆகலை அப்போ ஜீரோ ஒருவேளை சம்பில் ஏ சப்போர்ட்டும் சி சப்போர்ட்டும் சிங்க் ஆகுதுன்னு சொன்னோம்னா கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூவே இதில் நீங்கள் ஞாபகமாக டவுன்லோட் எடுத்தால் மைனஸோட சப்மிட் பண்ணணும் சப்ஸ்ட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் டெல்டா ஒன் ஏன்னா இது மைனஸ் ஜீரோனா இது இதாக ஆகிடுச்சு இது வேல்யூ வந்துருச்சு அடுத்தது எகெயின் ஒய் பி மைனஸ் ஒய்சி மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மைனஸ் ஜீரோ எகெயின் இது ஜீரோ இது ஆகிடுச்சு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஸோ அப்போ டெல்டா ஒன்று மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் டெல்டா ஒன் டூ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் இதில் சப்ஸ்ட் பண்ணுறது ஓகேவா இப்போ ஒவ்வொன்றா சப்ஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் எம்சி வேல்யூ வந்துட்டு ஜீரோ ஆகிடுச்சு அதனால் இந்த டைமில் அடிபட்டுருச்சு ஸோ இப்போ இப்போ சப்ஸ்ட் பண்ணுங்களே எம்ஏ இன்ட்டு ஈவன் இ டூ எல்லாமே என்ன சொல்லியாச்சு இ எம்ஏ இன்ட்டு எல் எவ்வளவு எல் ஒன் எட்டு மீட்டர் எல் டூ எவ்வளோனு சொன்னால் பத்து மீட்டர் எட்டு எவ்வளோ பை ஏ ஒன்னா ஒரு ஐ தான் டூ எம்பி இன்ட்டு இந்த ஃபார்முலா என்ன எல் ஒன் பை இ ஒன் ஐ ஒன் ப்ளஸ் எல் டூ பை இ டூ ஐ டூ எல் ஒன் எட்டு பை இ ஐ எல் டூ பை இ ஐ டூ எவ்வளவு பிசி ஸ்பேனோட ஐ போடணும் அது எவ்வளோன்னு சம்பளம் கொடுத்துட்டாங்க டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஐ கரெக்டாக அதை சப்ஸ்ட் பண்ணும் அதே மாதிரி இங்கேயும் பாருங்கள் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஐ ப்ளஸ் எம்சி இந்த தேர்ட்டி டைம் என்ன ஆகிடுச்சு ஜீரோ அதனால் அதுக்கு ஜீரோ போட்டாச்சு அடுத்தது சிக்ஸ் ஏ ஒன் எக்ஸ் ஒன் பார் பை இ ஒன் ஐ ஒன் எல் ஒன் இதுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஐஏ எல் ஒன் எட்டு மீட்டரு இஐ எட்டு இப்போ எக்ஸ் ஒன் பார்னால் எங்கே மெசர் பண்ணணும் லெஃப்டிலிருந்து உள்நோக்கி மெசர் பண்ணுறது என்னது எக்ஸ் ஒன் பார் இதே ரைட்லேருந்து உள்நோக்கி மெசர் பண்ணுறது என்னது எக்ஸ் டூ பார் இதை வந்துட்டு நம்ம ஸ்டெப் டூவில் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லை எக்ஸ் ஒன் பார் எவ்வளோ எக்ஸ் டூ பார் எவ்வளோன்னு பார்த்து வந்துடுவோம் லெஃப்ட்லேருந்து உள்ள வந்தால் எவ்வளவு ஃபோர் மீட்டர் இங்கே ரைட்லேருந்து உள்ள வந்தால் எவ்வளவு சிக்ஸ்டீன் பை த்ரீ ஸோ அப்போ இது கரெக்டாக சப்ஸ்டூட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ் ஒன் ஃபோரு எக்ஸ் டூ சிக்ஸ்டீன் பை த்ரீ பாருங்கள் எக்ஸ் டூ சிக்ஸ்டீன் பை த்ரீ எக்ஸ் ஒன் ஃபோரு ஏரியா கரஸ்பாண்டிங் ஏரியா இது ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் அதுக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி பார்த்துடலாமா இது செக் பண்ணி பாருங்கள் ஏரியா இதுக்கு எவ்வளவு ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் இதுக்கு எவ்வளவு பிசிக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி ஏபிக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ அப்போ கரெக்டாக ஏ ஒன்று ஏ டூ ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபிஃப்டி எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ போட்டுட்டோம் ஏ போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ் டெல்டா ஒன் பை எல் ஒன் எல் ஒன்னா எட்டு மீட்டர் எல் டூனா பத்து மீட்டர் டெல்டா டூ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எல்லாமே சப்ஸ்ட் பண்ணி ஈக்குவல் டு ஜீரோ பண்ணியாச்சு இதில் ஐ மல்டிப்ளைங் போத் சைட்ஸ் பை இஏ அப்போ இந்த இஏ கேன்சல் இதுக்குள்ளார இஐ வச்சுக்கலாம் இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கால்குலேஷன் குள்ளார யூஸ் பண்ணிக்கணும் இஐ மட்டும் தனியாக வச்சு வெளியே எடுத்து வந்து அந்த இஐயோட கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த இஐ கேன்சல் ஆகுது இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கே கால்குலேஷனுக்கு வச்சுக்கணும் இ இன்ட்டு ஐயே வெளியே கொண்டு வந்து கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இந்த ரெண்டு டைம் கூட எது இதாகிரும் இஐயு மல்டிப்ளை ஆகும் மீதி இருக்கிறதுல இஐ கேன்சல் ஆகும் சரியா ஸோ அப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால்
டென்னாக அடிச்சுருங்க சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஒன் நைன்டி டூ வரும் இந்த இடத்துல வந்துட்டு இது ப்ளஸ் சைனில் இருக்குது ஈக்குவல் டு இந்த பக்கம் வந்தாலே மைனஸ் சைன் வரும் உள்ளே ஒரு மைனஸ் இருக்குது அப்போ மைனஸ் எட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி இந்த ப்ளஸ் சைன் இந்த ஈக்குவல் டு இந்த பக்கம் வரும்போது மைனஸ் ஆகும் உள்ளே இருக்கும் மைனஸ் இருக்கிறதுனால அது ப்ளஸ் ஆகிடுச்சு சரியா இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் இன்ட்டு இஏ இப்போதெல்லாம் வேல்யூ என்னவே பண்ணிடணும் டேரெக்டாக சம்மிலியே கொடுத்துட்டாங்க கிலோமீட்டர் மீட்டரில் அதை கொண்டு வந்து சப்ஸ்ட் பண்ணிட்டேன் எயிட் தௌசண்ட் இல்லைன்னா இந்த இடத்துல எயிட் தௌசண்ட்ங்கிறது எதனுடைய வேல்யூ இஏயால் தான் நம்ம ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் எல்லா டேமையும் இங்கே எல்லாம் இஏ இஏ கீழே இருக்கிறதுனால இந்த மீட்டர் கேன்சல் ஆகி போச்சு இங்கே எதுவுமே இல்லாதனால மேலே இன்ட்டு இஏ போடணும் இதுலேயும் இன்ட்டு இஏ போடணும் இஏ தான் சம்மிலியே கொடுத்துட்டாங்க எவ்வளோ கொடுத்துட்டாங்க பாருங்கள் எயிட் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ அப்போ அந்த இஏ வேல்யூ இஏ போடுறதுக்கு பதிலாக நேராகவே சப்ஸ்டூட் பண்ணிட்டேன் என்னென்னு சப்ஸ்டூட் பண்ணிட்டேன் எயிட் தௌசண்ட் இங்கேயும் எயிட் தௌசண்ட்னு சப்ஸ்டூட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதை கால்குலேட்டரில் அடித்து சிம்பிளிஃபை பண்ணுறேன் ஓகேவா இதில் இருந்து பார்த்தோன்னா இது மை ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸ் இது ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி இது ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் மறுபடியும் சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஐ ஹவ் மேக் இட் திஸ் ஆஸ் எயிட் எம்ஏ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எம்பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் சிக்ஸ்டி எயிட் இதை டேக் இட் ஆஸ் எ ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எம்ஏ அண்ட் எம்பி அதே மாதிரி ஈக்குவேஷன் ஒன்று இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எம்ஏ அண்ட் எம்பி கண்டு பிடிச்சி வச்சுருக்கோமா ஸோ அப்போ இது ரெண்டுமே கால்குலேட்டரில் அடித்து சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம் வி கேன் கெட் த எம்ஏ அண்ட் எம்பி வேல்யூ ஆஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் மீட்டர் எம்பிஎஸ் மைனஸ் டுவெல் பாயிண்ட் த்ரீ கிலோமீட்டர் மீட்டர் ரெஸ்பெக்டிவ்லி சரியா இப்போ எம்இ எம்பி வேல்யூ கிடச்சிச்சு இது மட்டும்தான் சிங்கிங் ஆஃப் த சப்போர்ட்டில் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் மற்ற கால்குலேஷன்ஸ் எல்லாம் பழைய மாதிரி இல்லை அதனால் நான் வேகமாக சொல்லிட்டு போயிடுறேன் இப்போ ரியாக்ஷன் கால்குலேஷன்ஸ் போகிறேன் ரியாக்ஷன் கால்குலேஷன் ஒன்றி இப்போ ஒன்றி சிம்பிள் சிம்பிள் டிகிரி மாதிரி எடுத்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்பேன் ஏபி த்ரீ கிலோமீட்டர் பர் மீட்டர் எட்டு மீட்டர் ஸ்பேனு ரெண்டாவது ஸ்பேன் பிசி பத்து மீட்டர் ஸ்பேனு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ஃபோர் மீட்டர் தள்ளி ஆக்ட் ஆகுது சரியா இதில் வந்துட்டு இது சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் ஆர் ஏட் மார்க் பண்ணிவிட்டேன் இது ஆர்பி மார்க் பி ஒன்னு வச்சுட்டேன் இந்த பக்கம் இருக்கிற ஆர்பி டூன்னு வச்சுட்டேன் இது ஆர்சி வச்சுட்டேன் இப்போ இதுக்கு கூட எதை நான் அடிஷனில் ஆட் பண்ணணும் கண்டுபிடிச்ச மூமெண்ட் மூமெண்ட் அட் ஏ எவ்வளோ டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மைனஸ் வந்துருக்கு மைனஸ்னால் என்ன வந்தோம் சாகிங் தான் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் என்ன வந்தோம் ஹாக்கிங் இந்த லோனால் இது பெண்ட் ஆச்சுன்னா எப்படி பெண்ட் ஆகிருக்கும் கீழே பெண்ட் ஆகும் ஹாக்கிங் மூமெண்ட் இப்படி ஆக்ட் ஆச்சுன்னா தான் இதை எப்படி வளைக்கும் மேல் நோக்கி வளைக்கும் சப்போர்ட் மூமெண்ட் எப்போவுமே லோடுனால் அது பெண்ட் ஆகிறதுக்கு ஆப்போசிட்டாக தான் ஆக்ட் ஆகும் பண்ணி இங்கே கூட வந்துட்டு இந்த சைடில் போட்டுக்கணும் மைனஸ் மூமி எதுக்காக லோடுனால் இது வளைச்சனா இந்த பீம் கீழே இப்படி வளைக்கணும் இந்த சப்போர்ட் மூமெண்ட் அதை தடுக்கிற மாதிரி ஆக்ட் ஆகும் அப்போ அது எப்படி அது மட்டும் தனியாக இருந்தால் எப்படி வரைக்கும் மேலே தான் வளைக்கும் இப்போ இந்த சப்போர்ட் மூமெண்ட் எப்படியாக வளைக்கும் மேலே தான் வளைக்கும் ஸோ அப்போ இந்த நெகட்டிவ் சைனை கரெக்டாக இங்கே வர மாதிரி பண்ணியாச்சு அதனால் வெறும் மேக்னிடியூட் மட்டும் போட்டால் போதும் இங்கே சைனை போட வேண்டாம் ஓகேவா சரி இப்போ வந்துட்டு சப்போர்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணுமா ஐம் I am using the equilibrium equation. Sum of the moment at A equal to zero. My sign convention is clockwise positive. Okay, one. Now, A point of the moment is equal to zero. Now, three kilometers per meter downward act. Into A point is equal to zero. Force is equal to zero. Perpendicular distance is equal to zero. Now, this is the A point of the distance. Now, this is the A point of the clockwise. Now, plus three into eight into eight by two. அடுத்தது இந்த டுவெல் பாயிண்ட் த்ரீ கிளாக் வைஸாக இருக்குது அப்போ ப்ளஸ் டுவெல் பாயிண்ட் த்ரீ போட்டுட்டேன் இது ஆன்டி கிளாக் வைஸாக இருக்குது அப்போ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் போட்டாச்சு இந்த ஆர்பி ஒன் இன்ட்டு இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு எட்டு மீட்டர் இது எப்படி வருது இந்த ஃபோர்ஸ்னால் இப்படி ரொட்டேட் பண்ணுங்க அப்போ அது எப்படி ஆன்டி கிளாக் வைஸ் அப்போ மைனஸ் ஆர்பி ஒன் இன்ட்டு எயிட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேவா இதில் இந்த எயிட் ஆர்பி ஒன் அந்த சைடு கொண்டு போயிருங்க வீதி இருக்கிறதெல்லாம் மட்டும் சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள் அந்த சைடு கொண்டு போனது லெஃப்ட் சைடில் எழுதிக்கிட்டேன் வீதி இருக்கிறது எல்லாமே சிம்பிளிஃபை பண்ணுறேன் இது மட்டும் சிம்பிளை பண்ணுவோம் நைன்டி சிக்ஸ் இது ப்ளஸ் டுவெல் பாயிண்ட் த்ரீ இது மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா ஃபைனலி யூ கேன் கெட் த ஆர்பி ஒன் வேல்யூ எஸ் டென் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் கிலோமீட்டர் நெக்ஸ்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் த வேல்யூ ஆஃப் ஆர் ஏ ஐ யூஸ் த அனதர் ஈக்கிவிட்டி மீக்வேஷன் சம் ஆஃப் த வெர்டிகல் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ மை சைன் கன்வெர்ஷன் இஸ்
அப்போ ஆர்சி வேல்யூ கிடச்சிருச்சு அடுத்து நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஆர்பி டூ கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா அதுக்காக நான் அடுத்த ஈக்கல் வெளியே ஈக்வேஷன் யூஸ் பண்ணுறேன் சம் ஆஃப் தி வெர்டிகல் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ மை சைன் கன்வென்ஷன் இஸ் அப்வர்ட் பாசிட்டிவ் சரியா இப்போ ப்ளஸ் ஆர்பி டூ ப்ளஸ் ஆர்சி மைனஸ் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதில் ஆர்சி வேல்யூ ஆல்ரெடி தெரியும் சப்ஸ்ட் பண்ணுறீங்க இங்கே இருக்கிற த்ரீ பாயிண்ட் செவன் செவன் த்ரீ ஒன் சப்ஸ் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் கெட் த ஆர்பி டூ வேல்யூ ஆஸ் எயிட் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ கிலோ மீட்டர் சார் இங்கே பாருங்கள் ஆர்பி ஒன்னும் கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் ஆர்பி டூவும் கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் அப்போ இந்த ரெண்டையும் சம் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் கெட் த ஆர்பி வேல்யூ ஏன்னா ஆர்பிஏ ஆர்சி டேரெக்டாகவே இருக்குது ஸோ அப்போ ஆர்பி ஈக்குவல் டு ஆர்பி ஒன் ப்ளஸ் ஆர்பி டூ ஈக்குவல் டு நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் கிலோ மீட்டர் ஓகேவா ஸோ இதோட ஸ்டெப் ஃபோர் முடிஞ்சது நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபைவ் தட் இஸ் டு ட்ரா த சியர் போர்ஸ் அண்ட் பெண்டிங் ஒன் டயக்ராம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் கொடுத்துருக்கிற பீம் அப்படியே வளைஞ்சிடும் லோடிங்கோட ஏ பாயிண்ட்டு இது பி பாயிண்ட்டு சி பாயிண்ட்டு இதில் நேம் இல்லாத பாயிண்ட் இது இதுக்கு மட்டும் நான் பேர் வச்சுக்கிறேன் என்ன பேர் வச்சுட்டேன் டி ஓகே ஸோ அப்போ சியர் போர்ஸ் நான் எங்கே எங்கே இருந்து கால்குலேட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செக்ஷனுக்கு ரைட்டில் ஒன்று இந்த பி பாயிண்ட் லெஃப்ட் ஒன்று ரைட் ஒன்று டிக்கு லெஃப்ட் ஒன்று ரைட் ஒன்று சிக்கு லெஃப்ட் ஒன்று ஸோ அப்போ எத்தனை பேர் கண்டுபிடிக்கணும் நான் போட்டுக்கிட்டேன் ஓகேவா இது சேர் போஸ்ட் ஆகிக்கிறோம் ஒன்று ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணிக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை இதெல்லாம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிவிட்டுருவோம் இதெல்லாம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிவிட்டுருவோம் இது இதெல்லாம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிவிட்டுருவோம் இந்த லைன் ஃபுல்லாக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிவிட்டுருவோம் சார் சேர் போஸ்ட்க்கு என்னோடய சைன் கன்வென்ஷன் வந்து சொல்லி பார்க்குறேன் என்னோடய சைன் கன்வென்ஷன் வந்து லெஃப்ட் அப் ரைட் டவுன் பாசிட்டிவ் மை சைன் கன்வென்ஷன் இஸ் லெஃப்ட் அப் ரைட் டவுன் சார் என் ஃபஸ்ட்டு ஐ பை இந்த சேர் ஃபோர்ஸ் அட்டு சேர் ஃபோர்ஸ் அட்டு Just to write of A. A is just to write of A. This is the other section. Now, let's do the left portion. The left portion is the left portion. The left portion is the left portion. Upward is positive. Upward is positive. Upward is positive. Plus 13.16. Sorry, sorry. 13.16. So, 13.16. Upward is positive. Plus 13.16. Sorry, sorry. 0.0 line left. Plus 13.16. 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 அடுத்தது சியர் ஃபோர்ஸ் அட்டு ஜஸ்ட் லெஃப்ட் ஆஃப் பி அதை எப்படி எழுதியிருப்பேன் சியர் ஃபோர்ஸ் அட்டு ஜஸ்ட் லெஃப்ட் ஆஃப் பி ஓகேவா லெஃப்ட் ஆஃப் பின்னு ஒன்று இந்த இடத்துல இருக்கிறது என்னுடைய செக்ஷன் சரி அப்படி என்னது ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் டவுன் ஒன் எடுத்து மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு எயிட் ஓகேவா ஸோ அப்போ ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு எயிட் இது சிம்பிள் எழுப்பினா மைனஸ் டென் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் கிலோமீட்டர் ஜஸ்ட் லெஃப்ட் ஆஃப் பி அப்போ பி பாயிண்ட் நேர் ஜீரோ ஜீரோ லைன்லேருந்து மைனஸ் நாட்டி கீழே மார்க் மார்க் பண்ணிட்டு டென் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் கிலோமீட்டர் ஓகேவா கீழே மார்க் பண்ணியாச்சு சரி இது யூடியலில் வந்துனா லைன் எப்படி ஒரு இன்க்ளைன் லைனாக இருக்கும் இப்போ மேலே தேர்ட்டி பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ்லேருந்து இது வரைக்கும் இப்படி ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இதை ப்ளஸ் இது மைனஸ் ஸோ இப்போ கண்டுபிடிக்க கண்டுபிடிக்க டைக்ராம் நான் போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறேன் அடுத்து நான் கட்சி இந்த செக்ஷன் ஜஸ்ட்டு ரைட் ஆஃப் பி சியர் ஃபோர்ஸ் அட்டு ஜஸ்ட்டு ரைட் ஆஃப் பி சியர் ஃபோர்ஸ் அட்டு ஜஸ்ட்டு ரைட் ஆஃப் பி ஸோ அப்போ லெஃப்ட் ஆஃப் பி வரைக்கும் ஒரு கண்டுபிடிச்சது கூட அடிஷனாக ஒரு லோடு இது மட்டும் ஆட் பண்ணணும் இது எப்படி இருக்குது அப்பர்டாக இருக்குது ஸோ இந்த செக்ஷனுக்கு லெஃப்ட்னா அப்பர்டு பாசிட்டிவ் அப்போ ப்ளஸ் நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் இந்த டைமில் மறுபடியும் ஒரு தடவை எழுதுற பதிலாக இங்கே கண்டுபிடிச்சது நேராக இங்கே வச்சுக்கிட்டு அது கூட ப்ளஸ் நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் போட்டோன்னே எனக்கு எவ்வளோ வச்சு ப்ளஸ் எயிட் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ கிலோமீட்டர் சேர் போஸ் அட் பி ஜஸ்ட் ரைட் ரைட் ஆஃப் பி அப்போ ப்ளஸ் காட்டி இந்த ஜீரோ ஜீரோ நைனில் மேலே மார்க் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ எயிட் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ மார்க் பண்ணிவிட்டேன் அடுத்தது ஜஸ்ட்டு லெஃப்ட் ஆஃப் டி லெஃப்ட் ஆஃப் டி இது எடுத்துட்டோன்னா திரும்ப அதே ஃபோர்ஸ் தான் வரும் சார் எந்த ஃபோர்ஸும் அடிஷனாக ஆகலை அப்போ அதே சியர் ஃபோர்ஸ் தான் அப்போ அங்கேயும் ப்ளஸ் எயிட் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ தான் அப்போ டி பாயிண்ட்லேருந்து ப்ளஸ் காட்டி மேல் நோக்கி எயிட் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ மார்க் பண்ணி இது வந்து ஒரே வேலையும் காட்டி கனெக்ட் பண்ணி இது வரைக்கும் இப்படி கொண்டு வந்தால் சியர் ஃபோர்ஸ் ஆகிடலாம் அடுத்து சியர் ஃபோர்ஸ் அட்டு ஜஸ்ட் ரைட் ஆஃப் டி ரைட் ஆஃப் டி ரைட் ஆஃப் டி எடுத்த உடனே நான் என்ன பண்ணிடுறேன்னா லெஃப்ட் சைட் போர்ஷன் எடுத்துன்னா இத்தனை லோடு தான் கனெக்ட் பண்ணணும் ரைட் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணணும்னா ஈஸி ஒரே போர்ஸ் தான் அப்படா இருக்குது அதுவும் த்ரீ பாயிண்ட் லெவன் தான்
அப்போ ஜீரோ ஜீரோ லைன் மேலே இருக்க ரெண்டு ப்ளஸ் மார்க் பண்ணி ப்ளஸ் இருக்க ரெண்டு மைனஸ் மார்க் பண்ணி இந்த மாதிரி தான் நம்ம சேர் போஸ்ட் ஐடியா வரையணும் அதுக்குரிய ஸ்டெப்ஸையும் கீழே எழுதணும் ஓகேவா சரி ஸோ அப்போ லெஃப்ட்டை கன்சிடர் பண்ணி கண்டுபிடிச்சாலும் சேர் போஸ் ஜஸ்ட் ரைட் ஆஃப் டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் செவன் தான் ரைட்டை கன்சிடர் பண்ணாலும் ஒன்று தான் சரி எந்த இடத்துல என்ன கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டேன் லெஃப்ட் ஆஃப் த செக்ஷன் கன்சிடர் பண்ணாட்டி டக்குன்னு பார்த்து அப்படி நேரம் எழுதிட்டேன் சேர் போஸ் ஆட்டு ஜஸ்ட்டு லெஃப்ட் ஆஃப் சி ஓகேவா சரி இப்போ பெண்டிங் ஒன் டைரம் வரையும் பெண்டிங் ஒன் டைரம் வரையும் போது ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணிடணும் ஃப்ரீ பெண்டிங் ஒன் டைரம் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இல்லை எங்கே கண்டுபிடிச்சோம் ஸ்டெப் டூவில் அதே கொண்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு வரைஞ்சிடும் என்னது இது யூடியல் லோடு காட்டி வேறு போகலாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோ டென் மீட்டர் இது வந்துட்டு என்னது நான் சென்ட்ரல் பாயிண்ட் லோடு காட்டி ட்ரையாங்கலர் தேர்ட்டி கிலோ டென் மீட்டர் இது போட்டாச்சு ஓகேவா அதுக்கப்புறம் சப்போர்ட் மூமெண்ட் எம்ஏல எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சோம் எம்பி எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சோம் பாருங்கள் எம்ஏ டுவெண்ட்டி மைனஸ் ரெண்டு டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இது டுவெல் பாயிண்ட் த்ரீ இந்த ஆர்டினேட் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற இந்த ஆர்டினேட் எவ்வளவு டுவெல் பாயிண்ட் த்ரீ சே ஃபோர் செட் சரி ட்வெண்ட்டி ஒன் எட்டு சி வந்துட்டு எவ்வளோ இது சி பாயிண்ட் சியில் எவ்வளோ ஜீரோ அப்போ அது லைன் அப்படியே லீடியில் ரெட் கலர் நான் ஜாயின் பண்ணிட்டு வரேன் இங்கே வந்து டுவெல் பாயிண்ட் த்ரீ வரேன் டுவெல் பாயிண்ட் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் வரைக்கும் ஜாயின் பண்ணியாச்சு சரியா இது எல்லாமே மைனஸ் இது ப்ளஸ் இருக்கிறது ஸோ அப்போ இந்த லைனுக்கு மேலே இருக்கிறத ப்ளஸ் மார்க் பண்ணிவிட்டு இதை ஷேர் பண்ணிக்கும் இந்த லைனுக்கு இது மேலே இருக்குதா இதையும் ப்ளஸ்ஸுன்னு மார்க் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணிக்கும் பென்சிலில் ஷேர் பண்ணிக்கும் சரி கீழே இருக்கிறது ப்ளஸ்ஸு மைனஸு சேர்ந்து வருது கேன்சல் ஆகிடுச்சு இங்கேயும் ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் சேர்ந்து வருது கேன்சல் ஆகிடுச்சு இங்கே வெறும் மைனஸ் மட்டும் இருக்குது அதனால் அந்த இடத்துல மைனஸ் மட்டும் மார்க் பண்ணிக்கும் இந்த இடத்துல இந்த லைனு கீழே வெறும் மைனஸ் மட்டும் இருக்குது மைனஸ் மார்க் பண்ணிக்கும் இதையும் ஷேர் பண்ணிக்கும் இப்படி தான் நம்ம என்ன வரையணும் மெடிங் ஒன் டயராக வரையணும் என்ன பண்ணிக்கணும் நம்ம இப்போ த்ரீ பெண்டிங் ஒன் டயராம் மேலே எண்டு மூமெண்ட் டயராம சூப்பர் இம்போஸ் பண்ணோம்னா வி கேன் கெட் த ஃபைனல் பெண்டிங் ஒன் ஓகேவா